tumba wanauza nguo ya maiti juzi mwingine akasema ati tatizo kubwa ya Kenya ati ni ujinga sasa imebainika wazi kwamba ya kwamba kuna viongozi wengi hawaelewi matatizo ya wananchi na ndiyo sababu hatuendi mahali ambapo suluhu itapatikana na ndiyo tumesema kama Kenya kwanza safari hii lazima mwananchi mwenyewe asungumze lazima yule mama anauza mboga pale atuambie ili biashara yake iendelee ni nini anataka afanyiwe ni masoko ngapi inataka, anataka ajengewe ni vipi atapata pesa ili hiyo biashara iweze kukuzwa na iweze kumpatia mapato zaidi ni vipi tunaweza kumsaidia huyu ambaye anapata shilingi mia moja kwa siku shilingi mia mbili kwa siku ni vipi tutashirikiana na yeye badala ya kupata shilingi mia mbili apate shilingi mia tano ama elfu moja kwa siku siju kama tunaelewana tunataka vile vile tukubaliane tumejenga barabara kadha hapa kwale tunataka pia tukubaliane barabara, barabara gani itasaidia walio wengi hasa kufikia mas, eh, mazao yao sokoni na kuinua uchumi wa kwale investment ya serikali ili zipatikane zile nafasi za ajira hapa kwale where are the investment areas we need to put money ni vipi tutashirikiana na watu wa kwale wale vijana walio wengi ambao hawana ajira what are the investments we need to make in kwale county to create jobs for the young people of this county <clears throat> hiyo ndio mjadala tumeikujia hapa kwale na mimi nataka niwaulize nyinyi wote mjue ya kwamba mawazo yenu mapendekezo yenu suggestions yenu na zile ideas mko nazo ni za muhimu sana ndio umeona msali ya mudabadi ameketi hapa Moses wetangu la ameketi hapa Kidhura Kindiki ameketi hapa Governor wenu ameketi hapa ni kwa sababu mambo mtakayotuambia hapa ni ya muhimu na hiyo ndio mambo tutajumuisha na ile mpango tuko nayo na tumekubaliana ya kwamba tutaandikiana mkataba na watu wa kwale na tukiandikana tukiandikiana hiyo mkataba tarehe kumi kwa mapenzi ya Mungu hatutakuwa tunafanya guesswork tunajua watu wa kwale walisema ile mambo wanataka ni namba 1 2 3 4 5 tunaanza na hiyo namba 1 tunaenda namba 2 tunaenda namba 3 tunaenda namba 4 tumekubaliana jameni na sisi wote kama viongozi wa Kenya kwanza tumekubali ya kwamba we are going to sign a charter with the people of Kwale County on their priorities on matters they consider to be of importance on how we are going to transform the economy of Kwale County to benefit the majority if not everybody in Kwale County. Tumekubaliana jameni? Wa Kwale tumekubaliana? Eh? Tunataka kusema pale Shimoni Port tutafanya nini? Ndiyo tuhakikisha kwamba hiyo port inaanza kuwapatia mapato tutashughulikia kilimo matatizo ya maji matatizo ya umeme matatizo ya masomo ni vipi tutashirikisha eh, serikali ya kitaifa na serikali ya county ikiwemo mawazo yenu na mapendekezo yenu ndio tuweze kupeleka kwale mbele nyinyi mnajua vile vile ya kwamba hii siasa imeingiwa na utapeli mwingi wengi wa jamaa wanakuja wanaongea pale kwa kikwa. Oh, sijui. Alafu mwisho anakuambia, "Oh, unajua ile safari ilivunjika ulikuwa na mamba kwa hii mahali gani?" Oh, wanasema risasi ilikuwa moja. Sijui tena risasi gani imepatikana sijui wapi.
sijui kama zinaelewana so ili kuondoa ukora na kuondoa utapeli kwa siasa ya Kenya tunataka kila kiongozi ajikommit in writing ndio wananchi wajue wewe tulikubaliana na wewe namba moja, namba mbili, namba tatu. na imeandikwa na imewekwa sahihi kwa mkataba na mimi nataka niwaeleze watu wa kwale sisi kama Kenya kwanza tumekubaliana tutatengeneza hiyo mkataba baada ya hii mkutano tutahakikisha kwamba kila mwaka tutarudi hapa kwale tuangalie ile mkataba ile implementation imefika wapi Tunaelewana Rais atakuja hapa wale mawaziri wote tutakuwa hapa kwale na tutasema tulikubaliana ya kwamba kuwe na barabara kutoka hapa mpaka pale tulikubaliana mambo ya Shimoni Port tulikubaliana mambo ya e, factory ya Mnazi tulikubaliana mambo ya factory ya jambo fulani we are going to sit with you and go through it because ndio njia ya pekee ya kubadilisha Kenya tukianza na chini ndio tuhakikisha kwamba hakuna mkenya anaachwa nyuma tumekubaliana watu wa kwale tunakubaliana mnakubaliana na sisi ya kwamba lazima tuwe na mkataba ya watu wa kwale <coughs> mnakubaliana ya kwamba tuondoe utapeli na ukora na udanganyifu kwa siasa ya Kenya si ndio so tumekuja hapa kwa sababu ya hiyo mjadala na tunawaomba kwa unyenyekevu watu wa kwale huu mkutano ni mkutano wa muhimu sana tunataka kuwasikiza kwa makini kwa sababu yale mnasema ni ya muhimu sana kwetu tunaelewana kwale so tuna tunawashukuru sana na niliona ni vizuri ni seme haya ndio kila mtu ameketi hapa aelewe ya kwamba maoni yenu ni ya muhimu ukipata nafasi ya kuchangia tuwache mbwembwe tuwache sarakasi tusikize kwa makini kwa sababu tunatengeneza chata ya watu wa wale Tunaelewana jameni? Ndio. Muko tayari kwa hii mjadala? Ndio. Muko tayari? Ndio. Bas, karibuni tumekuja hapa na tutawasikiza kwa makini. Asanteni sana. Mheshimiwa naibu rais kwa kielezo kifupi hicho natumaini kwamba wale wote ambao mtapata nafasi sasa kuja kuongea mtatimiza yale yote Nikiongezea ni kwamba unapofika hapa tafadhali muda ni wako utakupatia dakika tatu uweze kuongea